সহবাসের পরে মেয়েদের জন্য ফরজ গোসল না করে ঘরের কাজকাম রান্না বাড়া ইত্যাদি করা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো এগুলো জায়জ আছে নাকি না জায়জ গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় গোসল না করার আগ পর্যন্ত কয়েকটা কাজ করা নিষেধ এক নামাজ পড়া নিষেধ দুই তো অফ করা নিষেধ তিন মসজিদে অবস্থান করা নিষেধ চার কোরআন স্পর্শ করা নিষেধ পাঁচ কোরআন পড়া নিষেধ এই পাঁচটি কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ কি না নিষেধ না অতএব সহবাসের পরে কোনো মেয়ে কোনো মহিলা তিনি যদি গোসল না করে ফরজ গোসল না করে তিনি যদি কি করেন গৃহস্থলীর কাজ কাম করেন রান্নাবাড়া করেন অন্য কাজ কাম করেন বাচ্চাকে দুধ খাওয়ান এগুলো এই পাঁচটি নিষিদ্ধ কাজের আওতায় যেহেতু নাই অতএব সেটা জায়জ আছে আমাদের দেশে যত কঠোরতা সব মেয়েদের উপরে ছেলেদের উপরে নাই ছেলে গোসল ফরজ হয়েছে দু চার ঘন্টা শুয়ে রয়েছে বা এমনকি হাঁটাহাঁটি করছে তাকে তেমন কেউ কিছু বলে না সমস্ত চাপগুলা মেয়েদের উপরে আর এই ফতোয়াগুলা মেয়েদের উপরে ফতোয়াগুলা দেয়ও বেশিরভাগ মেয়েরাই কথার কথা ননদ আছে শাশুড়ি আছে বা অন্য কেউ আছে বা জাল আছে তো তারা খোঁচাইতে শুরু করে যে গোসল না করে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে কেন বাচ্চা কানতে কানতে মরে যায় কিন্তু দুধ খাওয়ায় না কেন কারণ গোসল করে নেই তো এগুলো না জানার কারণ হয়েছে ফরজ গোসল না করে পাঁচটি কাজ করা নিষেধ এর বাইরে আর কোনো কাজ নিষিদ্ধ না অতএব এমনকি আপনি রোজাও রাখতে পারেন কি ফরজ গোসল না করে রাখতে পারেন বলতে সাহারি খেতে পারেন সাহারি খেয়ে রোজা শুরু করতে পারেন তাহলে আপনি বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারবেন না কে বলেছে বাসায় কাজ করতে পারবেন না কে বলেছে তবে হ্যাঁ যদি আপনি ফরজ গোসল একটু দেরিতে করতে চান কোনো কারণে তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য কাজ কামের সুবিধার জন্য উজু করে নেওয়া উত্তম সহি মুসলিমের একা দিছে আসছে আলাইসাল্লাম গোসল ফরজ হলে ওই অবস্থায় যদি কেউ ঘুমাইতে চায় শুয়ে থাকতে চায় অথবা অন্য কোনো কাজ করতে চায় তাহলে তাকে উজু করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অতএব উজু করে নিয়ে এরপর অন্য অন্য কাজ করা উত্তম এর বাইরে উজু ছাড়া যে সে কিছু করতে পারবে না ব্যাপারটা এরকম না একবার আবু হুরায় রাজি আল্লাহ তালা আনহু তার সাথে নবী আলাই সাল্লামের দেখা হয়েছে কোনো এক রাস্তায় এ অবস্থায় যে তার গোসল ফরজ হয়েছিল তো আবু রাজুল্লাহ তাল্লাহ সাল্লাম সাল্লামকে দেখে এড়ায়া চলে গেছেন একরকম পালায়া চলে যাওয়ার মতো যায় তাড়াতাড়ি করে গোসল টোসল করে তারপরে আসলেন নবী আলাই সাল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন আবু রায় তুমি কই গেছিল তোমার দেখলাম বলে আর সুল্লাহ আমার গোসল ফরজ হয়েছিল তো আমি আপনার সঙ্গে বসবো সময় দেব ফরজ গোসল অবস্থায় আমার কাছে জিনিসটা অপছন্দ লাগলো না পাক অবস্থায় এভাবে থাক আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব তখন নবী আলাই সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সুফান আল্লাহ মোমেন আবার নাপাক হয় নাকি অর্থাৎ এটা তো একেবারে তোমার পুরো বড়ি নাপাক হয়ে গেছে টাচ করলে আমি নাপাক হয়ে যাবে ব্যাপারটা তো এরকম না তুমি এটাকে এত কঠিনভাবে নিয়েছো কেন তাহলে এই সব হাদিসগুলোকে সামনে রাখলে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় আমাদের আয়সা জাল্লা তালান হাতে কয়েক হাদিসে আসছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে নবী আলাই সাল্লাত সাল্লাম গোসল ফরজ হলে তিনি ঘুমোতেন কি না তিনি বলেছেন হ্যাঁ ঘুমাতেন কোনো কোনো বর্ণে আসছে উজু করা ছাড়াও ঘুমাতেন তাহলে বোঝা গেল উজু করে নিয়ে ঘুমানো উজু করে নিয়ে কাজ কাম করা উত্তম কিন্তু আপনি যদি নাও করেন তাতে কি হবে না কোনো গুণা এতে হবে না পাল্লা পালা